Welcome to Remya's Edu World. Effective assistance are number of kind of glass in the theater. Up in the Namaka, the other might relate to the problems in Oka. We made a first question What is the current if four ohm and two ohm resistors are connected in series and six volt potential difference is applied? R volt potential difference, Lem. Otherwise, in the end resistance, and all ohm, end ohm, be them resistance, where the end resistance series are connected to the tender. Our circuit lala current at the end, and Namaka kind of video. Okay, now current is equal to ohm's law and V is equal to IR. Then I is equal to V by R. Then V is equal to IR. Then I is equal to V by R. Then V is equal to V by R. Then V is equal to Alangil two eta madio, pora, and the resistors, end the kinu series height to connect the can end it to end height to connect the tender. Upon number of the number is circuit lella, effective resistance can be visited, other way number equation la place. Okay, upon the Nikin the guiding Lamkun the note, rend resistance at the tender, nal omom, rend omo. We need a potential difference at the tender, six volt. Then we will do the effective resistance. Then so, we effective resistance. R is the same. Series connection is the effective resistance. We will add the resistance. Add the resistance. Add the the resistance. Add the resistance. Add the resistance. Add the resistance. In ER, number of VU by OVC to Venom circuit like current to Gandivitian, I is equal to V by R and Agatha, number V a triana, R oltana, other world number of resistance, R and effective resistance six and a get the other, cancel the form of Namuka one negatum, that is one ampere current diagon number of circuit liquid flow. Jee the bone other. Clear on a law. Now we get an endowment the question. No come. Uh, what is the current? What is the current if 12 ohm and 4 ohm resistors are connected in parallel? And 12 volt potential difference is applied. If we have the current, then we have is equal to V by R in the equation. We have to use the V in the equation. We have to use resistance in the circle. We have to use the resistance in the circle. We have to use the resistance in the circle. We have to use the effective resistance in the circle. We have to use the resistance in the circle. We have to use the resistance in the circle. We have to use the effective resistance in and then R1 into R2 divided by R1 plus R2. Or could not the equation get the 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. See the cross is the reciprocal. We will write the direct equation. That is the equation. That is the equation. That is the equation. That is the the 12 into 4 divided by 12 plus 4 and the bar That is 12 into 4, 48. 12 plus 4 is 16. Varam. Now cancel the answer. Moon answer is 16 and 48. We cancel the 3. Now 3 ohm is the resistance. Effective resistance is the same. This is the same. Effective resistance is the same current. V is equal to IR. I is equal to V by R. The equation is the same. Now, we have to say that the voltage is the same. The resistance is the same. Now, we have to say that the voltage is the same. Now, we have to say that the voltage is the same. Now, we have to say that the voltage is the same. Then calculate the effective resistance. Apo parallel aita, patthu resistors, one resistance alla da. Ida, two ohm resistance varena patthu resistors parallel aita idki idki Then 
നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലുള്ള എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരുപാട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് പാരൽ കണക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുന്നത് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇതിനകത്ത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ എത്ര ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ആ വരുന്നത് രണ്ട് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ എത്ര എണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ട് പത്ത് എണ്ണം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ ടെൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഓം ആയിരിക്കും ഇവിടത്തെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വരിക എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഓം ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ക്ലിയർ ആണല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നെക്സ്റ്റ് വാൻ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസേഴ്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഹീറ്റിംഗ് എന എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അയൺ ബോക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസിൽ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ അവിടെ ഹീറ്റിംഗ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ അയൺ ബോക്സ് പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ ആ ഡിവൈസസിലൊക്കെ ആ അപ്ലയൻസസിലൊക്കെ ഏത് പാർട്ട് ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ഹീറ്റ് എനർജിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്കിൽ ഏത് പാർട്ടായിരിക്കും ഈ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പാർട്ടായിരിക്കും ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണ് ഇനി ഈ ഡിവൈസസിലൊക്കെ ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിക്രോം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അലോയ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നിക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് ഒരു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റൽ അല്ല രണ്ട് മൂന്ന് മെറ്റൽസിന്റെ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് റിക്കോർഡ് ആസ് എൻ അലോയ് അപ്പൊ ഇത് ഏതൊക്കെ മെറ്റൽസിന്റെ അലോയ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്കൽ ക്രോമിയം അയൺ നിക്കലും ക്രോമിയവും അയണും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു അലോയി ആണ് നമ്മുടെ നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഇനി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിരിക്കുമ്പോഴുള്ള പെക്യുലാരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതായത് ഒരു മെറ്റല് നമ്മൾ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ പെക്യുലാരിറ്റി ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നല്ലപോണം നല്ലോണം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവണം ആദ്യത്തെ കേസ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എബിലിറ്റി ടു റിമൈൻ റെഡ് ഹോട്ട് എ ലോങ് ടൈം ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കാതെ തന്നെ ഒത്തിരി നേരം റെഡ് ഹോട്ട് ആയിട്ട് റിമൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും നമ്മുടെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഉണ്ടാവണം ദെൻ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം പെട്ടെന്നൊന്നും അത് ഉരുകി പോകാൻ പാടില്ല ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യത്തത് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ദെൻ എബിലിറ്റി ടു റിമൈൻ റെഡ് ഹോട്ട് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കോയില് ആയിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ മെറ്റീരിയലിന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിക്രോമിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം നിക്രോമിനും ഈ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം ഈ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിട്ട് നമ്മൾ നിക്രോമിനെ ചൂസ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നിക്രോമിന്റെ
Then, the induction cooker is eddy current. We have to heat the current. We have to heat the current. We have to heat the heating coil. We have heating electrical instruments and devices. We have to heat the electrical energy. We have to heat the heating coil. We have to heating coil. We have to heat the heating coil. High melting point, high resistivity. Oribarada samay oxidation onna samphoi kanda red hot type ena remain chyaana la capacity mena. Adu konda i moon capacity im chyaana nickel maan naamal use ena da. Nickel is an alloy of nickel, chromium and iron. Clear ana la section. इन्हें तो हमको डिस्कस किया ना लाइन एंड का आयरिंग लाना शॉर्ट सर्क्यूटम ओवरलोडिंग है शॉर्ट सर्क्यूट का नमले केटी डिंड आओ हम अब उस शॉर्ट सर्क्यूटम ओवरलोडिंग है एंड आना हमको नोका दिया पर इस शॉर्ट सर्क्यूटम ना रही ना दा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम नेगेटिव टर्मिनल गुड़ी � आदि बोले तो ना मेन इल इन्दर ला रेंड वायर्स हम इधर बोले आदि नेडे लो एक रेसिस्टेंस और नू गोड़ा इंडा कमिंग कांटेक्ट इंदर ना परस्परम कांटेक्ट ले वायर बोल आना हम उके इंदर संभोग की नदा शॉर्ट सर्किट संभोग की नदा अब शॉर्ट सर्किट संभोग की नदा रेंड समय ताना बैटरी डा पॉजिटिव शॉर्ट सर्किट तो संभव ही नहीं था। इन्हीं ओवरलोडिंग के नारायण ने तो मट्टे के कॉन्सेप्ट है ना। ओवरलोडिंग के नारायण ने तो एक सर्किट ले टोटल पावर्स ऑफ ऑल द अप्लाइंसेस कनेक्टेड टू इट इज मोर देन व्हाट द सर्किट कैन विथस्टैंड है ना ये तो एक सर्किट नमला फॉर्म जिन्दा समय तो � Adilu kurang dalai itu, adil, nama la appliance sese connecti. Ibu, ada itu nama la, entah ada video esca samai itu, entah ada circuit lainnya inna sahaja ngalor uru TV kim, uru entah ada dua bulan fan ini nak kau la, entah ada circuit ada nama la form jadi esca terenggil. A circuit ini, adil ekel la, entah ada ni aja tangan ni la capacity yang dah betul lo. Apo kurang ada nama la circuit mati ada nama la fridge, washing machine, AC, anggane electrical equipments, orang bawa ada nama ini circuit mati itu connecti ibu, adil ada ke rendi tak ke ini ini variable power itu kuat le, apo entah sampai kena dah, ini appliance sekarang beli orang kena total power sana orang ini dah, nama kita circuit le tangga pati nanti nak kalau apura air itu variable, ah samai itu ada nama kita overloading circuit dah overloaded ada nama orang ini dah, okay, total power of all appliances connected to a circuit is more than what the circuit can withstand circuit ni tangga apa itu ni dengan kalam apabila ke anda ada power awisnya mai itu lah kaya dengan kita kita circuit tu ada connect team boleh ada abade overloading ya baru ni dah okay apa ini dua orang short circuit um overloading apa ini dua orang lembut sampai kiam ah nama ni dua orang connect team ni kita lah anda ada equipment ni kita anda ada electrical light ni kita equipment ni kita kerja agak ni kita chance ni damage juga ni kita chance ni lah apa anggernya orang ni damage ni illah ni dah kan nama kita apa ini ini sejuk ni kita nama kita arah ni apa ini kita sampai ni kita ni lah nama kita circuit ni break ni pun illah light tu fan ok off fan pun pina nama kita orang ni ni sejuk ni beri mana lekan action sakit apa ada moon kuti kandu guna nama kita anda ada circuit ni lah entah ni lori anda ada Wedu precaution, nama le sehidu ekin allah. Anggennya sehidu ekin ada ada nama le safety fuse atau arah ini ada. Okay, apa ini safety fuse atau arah ini ada? Ini ada heat electric current ini dia heating effect sila tanne worki ina. Oru sahur device ada nama le safety fuse atau arah ini ada. Adi ini satu perthana perta oru komponen atau arah ini ada fuse wire ana. Apa safety fuse ini satu perthana perta komponen ini fuse wire ana. ये फ्यूज़ फायर ना आ रही है ना दर और एक आलोय ऐसे टाइम ना डाकी दी की ना दर टिन्नी नेम लेडिंग टिंग गुड़ा चल रहा टिन्नी में लेडिंग गुड़ा चल रहा था टा रेंड बेडिंग गुड़ा रहा आलोय ऐसे टाइम ना हमारे फ्यूज़ फायर इन डाकी ऐसे री की ना दर अब वो ये फ्यूज़ फायर इन if you use a fuse wire, we will use pure metals to use a fuse wire. That will be a alloy. It will be a low sangre. Then, the two things are going to be used as a melting point. We are going to be used as a melting point. We are going to be used as a melting point. We are going to be used as a melting point. We are going to be used as a high melting point. We are going to be used as a current. We are not going to be used as a current. We are going to be used as a current. Ibu dan air itu diri cahana, nama kita fuse wire itu bayuhi kena alloy yang ada dalamnya low melting point ini madi. Ada ayat, ada ni ada capacity under. 
ആ കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് വയറാണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് കടന്നു പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഹീറ്റ് വന്നാൽ അത് ഉരുകി ബ്രേക്ക് ആയി പോണം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് കറണ്ട് കടന്നു വരാനായിട്ട് പാടില്ല അതായത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും ഓവർ എന്താണ് ഓവർ ലോഡിങ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി കറണ്ട് വരാം അപ്പൊ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വയർ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വഴി കൂടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ കറണ്ടിന് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വഴി അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ആയാൽ വരുന്ന കറണ്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകത്തില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ സേഫ്റ്റി നമ്മൾ സേഫ് ആക്കി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഉരുകി പൊട്ടിപ്പോണം അങ്ങനെ എന്ത് ഇത് എന്താണ് ഈ കണ്ടീഷൻസ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് വയർ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിലുള്ള എന്താണ് ഒരു അലോയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് വയറായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഓരോ സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് വയർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദി കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻ ത്രൂ ഇറ്റ് അതിൽ കൂടെ എത്രമാത്രം കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്യൂസ് വയർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഫ്യൂസ് എത്ര കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ളതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാളും കൂടിയ കറണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മാത്രമാണ് അത് ബ്രേക്ക് ആയി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ എത്രമാത്രം കറണ്ട് ആണ് വേണ്ടി വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്യൂസ് വയർ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടേമിനലും നെഗറ്റീവ് ടേമിനലും അല്ല എങ്കിൽ രണ്ട് വയേഴ്സ് മെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ട് വയേഴ്സ് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോണ്ടാക്ടിൽ വരുന്ന സമയത്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഓവർ ലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ ആ സർക്യൂട്ടിൽ താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിലും അധികം പവർ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓവർ ലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് വയറാണ് ഫ്യൂസ് വയർ നമ്മൾ ടിന്നിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും ഒരു അലോയ് വെച്ചിട്ടാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തായിരിക്കണം ഫ്യൂസ് വയർ ഒരു അലോയ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കണം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഓരോ സർക്യൂട്ടിലും അതിന് എത്രമാത്രം ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് അത് കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്യൂസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി അ